എൻ എ വി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ എൻ എ വി ഉള്ള ഫണ്ടാണോ വലിയ എൻ എ വി ഉള്ള ഫണ്ടാണോ നല്ലത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ദിവസത്തെ എൻ എ വി കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ എൻ എ വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എൻ എ വികളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പത്ത് ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഞാൻ സുബീഷാണ് റുപ്പി മങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ആ സ്ക്രൂപ്പി മങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എൻ എ വിയെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും നെറ്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വില എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എൻ എ വി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ബോണ്ടുകളുടെയും കടപ്പത്രങ്ങളുടെയും സ്റ്റോക്കുകളുടെയും ഒക്കെ വില കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറയ്ക്കാനുണ്ട് എന്ന് കരുതും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം മറ്റുള്ള ഓഫീസ് ചിലവുകളുണ്ട് അതെല്ലാം കുറയ്ക്കുകയും വേണം അല്ലേ അത് ഓരോ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക എൻ എ വി എന്ന് പറയുക എൻ എ വിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് എൻ എ വിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങലും വിൽക്കലും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ എൻ എ വിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എ വിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എൻ എ വി കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് കിട്ടും എൻ എ വി കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറവ് യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എൻ എ വി കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ആയിരം രൂപ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയുടെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എസ് ബി ഐ ബ്ലൂ ചിപ്പിന് ഇപ്പോഴത്തെ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരം രൂപ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഞാനൊരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാല് യൂണിറ്റ് ഞാൻ വിൽക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എസ് ബി ഐയുടെ അന്നത്തെ വില നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടും നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടും അതാണ് എൻ എ വിയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ എ വിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വിൽക്കലും വാങ്ങലും നടക്കുന്നതിന് ആ വിലേനെയാണ് എൻ എ വി എന്ന് പറയുക എൻ എ വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എൻ എ വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ എ വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ അന്നത്തെ വിലയും കടപ്പത്രങ്ങളുടെ അന്നത്തെ വിലയും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൊത്തമുള്ള ചെലവുകളും മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു അതിൽ റിലയൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ടി സി എസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മുത്തൂറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻ സി ഡിയും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക റിലയൻസിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില ആയിരം രൂപയാണ് ടി സി എസിന് ഇപ്പോഴത്തെ വില രണ്ടായിരം രൂപയാണ് മുത്തൂറ്റിൻ്റെ എൻ സി ഡിക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നൂറ് റിലയൻസും നൂറ് ടി സി എസും നൂറ് എൻ സി ഡിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആയിരം രൂപ ഉള്ള
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എൻ എ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ എ വി എത്രയാവും എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ ഫണ്ടുകളും തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ എ വി പത്ത് രൂപയാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് എൻ എഫ് ഒ എന്നാണ് പറയുക ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫറിംഗ് എന്നാണ് പറയുക എൻ എഫ് ഒയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫണ്ടുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ പത്ത് രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് രൂപ പതിനൊന്ന് രൂപയൊക്കെ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുകയല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് പത്ത് രൂപയും പതിനൊന്ന് രൂപയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിരിക്കും അതിന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അധികം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഫണ്ടുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫണ്ടുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയൊരു ബോധ്യം ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക്കാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പലരോടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ എൻ എ വി നോക്കി നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ എഫ് ഒ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എൻ എഫ് ഒ അതായത് ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫറിംഗ് ആ പുതിയ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എഫ് ഒ വാങ്ങാൻ എൻ എഫ് ഒ വാങ്ങുന്നു പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി എൻ എഫ് ഒകളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേസമയം തന്നെ ചെറിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പരമാവധി ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം ചെറിയ എൻ എ വി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വളരില്ലേ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറില്ലേ എന്നാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം അതായത് ഈ എൻ എ വി വളരുന്നത് ഈ എണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പത്ത് പതിനൊന്നാവുന്നു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാവുന്നു മുന്നൂറ്റി രണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഈ എൻ എ വികൾ വളരുന്നത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷനിലാണ് വളരുക അതായത് പത്ത് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നാവുന്ന അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി മാറുക മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഒരേ തരം സ്റ്റോക്കുകളുള്ള ഫണ്ടുകൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന എൻ എ വിയുടെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പത്ത് രൂപ എൻ എ വിയിലൊരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുണ്ട് അതിലുള്ള അതേ സ്റ്റോക്കുകൾ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മുന്നൂറ് രൂപ എൻ എ വിയുള്ള മറ്റൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പത്ത് എന്നുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് പതിനൊന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ എ വി മാറുന്നത് ഈ എണ്ണത്തിലല്ല മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശതമാന കണക്കിലാണത് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ എൻ എ വികൾ ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ വില പോലെ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല എൻ എ വി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ദിവസം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഒരു എൻ എ വി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എൻ എ വി ആയിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരേ ഷെയറിന് പല തരത്തിലുള്ള വില ഒരേ ദിവസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒരു എൻ എ വി ഒരു ദിവസം ഒരേ ഒരു എൻ എ വിയെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഒരു ഫണ്ടിന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ എ വി കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഇടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണമോ ഇടുന്ന പൈസയുടെ അളവോ ഒന്നും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻ എ വിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം നമ്മളൊരു ഒരു ദിവസം എപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ആ ദിവസത്തെ എൻ എ വി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും ഒരേ വിലയായിരുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിൽക്കുന്ന ബ്രോക്കറെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റിനുള്ള കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ അതേസമയം റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എന്തുണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഫോർമുല ഓർമ്മിക്കുക അതായത് മൊത്തം ആസ്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് എൻ എ വി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്നാൽ അതിൽ കമ്പനിയുടെ ചെലവുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ എൻ എ വി ഓരോ സമയം കഴിയും തോറും ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുള്ളൂ അതേസമയം ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എന്തില്ല ഈ കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റിന് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ണ്ടതാത്തതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടും അത് നമ്മളുടെ എൻ എ വി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെയും ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയോ അഞ്ചോ ആറോ രൂപയോ ഒക്കെ എൻ എ വി കൂടുതലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് കൂടുതൽ ലാഭം തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ എ വിയും ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എൻ എ വിയും ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് റുപ്പി മങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെയും കടപ്പത്രങ്ങളുടെയും ബോണ്ടുകളുടെയും ഒക്കെ ക്വാളിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്തുമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കടപ്പത്രങ്ങൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഈ എൻ എ വി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ബന്ധം അല്ലാതെ എൻ എ വി കൂടിയ ഫണ്ട് നല്ലതാണെന്നോ എൻ എ വി കുറഞ്ഞ ഫണ്ട് മോശമാണെന്നോ അങ്ങനെയില്ല വിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ആ തോതാണ് ഒരു ഫണ്ടിന് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ വി പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ എൻ എ വി കുറഞ്ഞത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് എൻ എ വി കുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകളുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഓപ്ഷനുകളൊന്നും നോക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ എൻ എ വി ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടിന് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ അത് ആ ഒരു കാര്യം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എൻ എ വിയും ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റുപ്പി മങ്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ വി വെച്ചായിരിക്കില്ല റുപ്പി മങ്ക് എപ്പോഴും ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അത് തന്നിട്ടുള്ള റിട്ടേണും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയും മറ്റു കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റുപ്പി മങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാറുള്ളത് എൻ എ വി കുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ടോ അതോ ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ട് വീഡിയോകൾ എങ്ങനെ നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൂടീശ്വരനാവാം എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആ വീഡിയോകൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്ക്രൂപ്പിംഗ് സർവീസിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്